நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பு மிக்க மகிழ்ச்சி காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு என்பது மகாகவியின் வாக்கு சூரிய உதயத்தின் போதுதான் மனம் சலனம் இல்லாமல் தூய்மையாக இருக்கும் அப்போது நல்ல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது நல்லதே அந்த வகையில் இந்த விடியலேவா நிகழ்ச்சியில் பல புதிய பகுதிகளும் இடம்பெறுகின்றன உங்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் வாரங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வோம் உடல் வலிமையோடு இருந்தால்தான் உயர்ந்த லட்சியங்களை எட்ட முடியும் உயிர் வாழ்வதற்கு உடலே ஆதாரம் உடலை வலிமை பெற செய்யும் முயற்சிகளில் உடல் பொலிவும் தளர்ந்து விடக்கூடாது என்பதே முக்கியம் உடலின் வலிமையும் கூட்டி பொலிவும் ஏற்பட செய்யும் எளிய முறை யோகாசனங்களை கற்றுத்தர நிகழ்ச்சியின் முதல் பகுதியாக வருகிறது வலிமும் பொலிவும் என் அருமை உலக தமிழ் மக்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே சிறார்களே யோக விரும்பிகளே என் அருமை செயலர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம் இப்பொழுதெல்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு டெலிவரி அகப்பேறு பெறுவதற்கு என்று எல்லோருமே ஆஸ்பத்திரியில் தான் இப்பொழுது குழந்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அது பட்டணங்களில் ஆகட்டும் அது கிராமங்களில் ஆகட்டும் அங்கே ஒரு இதற்கண்டே அவர் எந்த படிப்பும் இல்லாத ஒரு பெரிய மனுஷன் அங்கே இருப்பா கிராமத்தில் எல்லாம் அவங்க தான் பார்க்குறது பேர் காலம்லாம் சுகப்பிரவேசம் தான் பரும் அதுக்கப்புறம் ஊருக்குன்னு நர்ஸ் வந்துட்டாங்க இந்த பேர் காலத்துக்குன்னே எல்லா ஊருக்கும் பக்கத்தில் இல்லையாலும் எங்கேயா இருந்து போய் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அவங்கள வண்டியில் வச்சு கூப்பிட்டு வச்சு பேர் காலம் பார்ப்பாங்க அப்பவும் அது சுகப்பிரசவமாக தான் இருந்தது பிறகு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் இங்கே இருந்தால் சரி வராதுன்னு என்ன பட்டணத்தில் இதற்கென்றே பேர் காலத்துக்கென்றே இப்பொழுது நிறைய ஆஸ்பத்திரி வந்து விட்டது அங்கே உண்டு சேர்த்து பதினஞ்சு நாளைக்கு நாளை சேர்த்து குறிப்பிட்ட நாளில் பிர பிரசவம் நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் அறுவை சிகிச்சை செய்தான் இதை குழந்தையை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிடுவார்கள் இது அறுவை சிகிச்சை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் குழந்தைக்கு ஆபத்து ஏற்படும் அல்லது தாய்க்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்று சொல்லிவிடுவார்கள் நாம் இரண்டு பேரையும் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று தான் பெற்றோர்கள் விரும்புவார்கள் கணவன் வீட்டில் விரும்புவார்கள் அம்மா விட்டு அப்பா வீட்டில் அப்படி தான் விரும்புவார்கள் அதற்கு எவ்வளவு வேண்டாலும் பணம் செலவழிப்பதற்கும் தயாராக இருக்கின்றோம் தாயும் செய்யும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி லட்சக்கணக்கில் இன்றைக்கு ஆப்ரேஷனுக்காக செலவு செய்வதெல்லாம் இன்றைக்கு கண்கூடாக இருக்கின்றது ஆனால் மாணவ பருவம் முதற்கொண்டு பெண் சிசுக்கள் கர்ப்பாசனம் என்றே ஒன்று வைத்திருக்கிறார்கள் நமது முனிவர்கள் அதை சிறு வயது முதற்கொண்டே அவர்கள் பயில்வார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு கர்ப்பகாலத்தில் யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் சுகப்பிரசவம் ஏற்பட்டுவிடும் யோக இலக்கியங்களில் சொல்கிறான் இந்த கர்ப்பாசனம் செய்தால் சுகப்பிரசவம் ஏற்படும் தாய்க்கோ செய்கோ எந்த ஆர்வத்தும் ஏற்படாது என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் ஆப்ரேஷன் செய்துவிட்டால் என்ன ஆகிறது அவர்கள் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது குனியக்கூடாது நிமிடக்கூடாது மச்சுப்படி ஏறக்கூடாது அடுத்த குழந்தைக்கு ஐந்து வருஷம் தள்ளி போட வேண்டும் இப்படியெல்லாம் சொல்லிவிடுவார்கள் கிராமத்து மக்கள் அவைகள் கேட்பதே இல்லை ஒரு குழந்தை பெற்று பத்து மாதம் அதுக்குள்ளே அடுத்த குழந்தைக்கு ரெடி ஆகிவிடுவார்கள் இப்படி பெற்றுக்கொண்டே இருப்பார்கள் கிராமத்தில் இப்பொழுதுதான் குழந்தை பெறாத ஆப்ரேஷன் எல்லாம் ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தையோட நிற்க வேண்டும் என்ற ஒரு கல்வி அறிவு இப்பொழுதுதான் வந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அந்த நிலையில் இன்றைக்கு புள்ளி விவரங்கள் என்ன சொல்கிறது என்று கேட்டால் நிறைய பிரசவத்திலேயே பெண்கள் இறந்து விடுகிறார்கள் தாயும் செய்யுமே இறந்து விடுகிறது இது புள்ளி விவரங்கள் சொல்லப்படுகிறது அதிகமான பெண்கள் இதில் இறந்து விடுகிறார்கள் குழந்தையை விட்டுவிட்டு இறந்து விடுகிறார்கள் அல்லது தாயும் செய்யுமே இறந்து விடுகிறதெல்லாம் இப்பொழுது சுகாதாரத்துறையிலிருந்து புள்ளி வரவங்கள் கிடைக்கின்றன ஆனால் இந்த கர்ப்பாசனம் போன்றவர்களை செய்வார்களே ஆனால் நிச்சயமாக பள்ளி மா ஆரம்ப முதலே அவர்கள் செய்து கொண்டே இருப்பார்களே ஆனால் திருமணமாகி அவருடைய குழந்தைகளுக்கும் கர்ப்பமாகி சுகப்பிரசவம் தான் பெறுவார்கள் என்பது நமது இலக்கியங்கள் சொல்கின்றன திருமந்திரம் சொல்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது எனது மாணவர்கள் ஊசூரிலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் ஓசூர் கிரீன் வேஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி குருகுலம் யோகா அகாடமியிலிருந்தால் வந்திருக்கிறார்கள் அங்கே எம்எஸ்சி படித்த யோகா 
ஆசிரியர் அங்கே இருந்து மாணவர்களுக்கு அந்த கர்ப்பாசனத்தை சொல்லிக் கொடுத்துக்கிறார்கள் என் அருமை மாணவனிகளே நீங்கள் பத்மாசனத்தை கலையுங்கள் வலது காலை உபயோகப்படுத்தி முதலில் நீங்கள் இந்த கர்ப்பாசனத்தை செய்ய வேண்டும் வலது காலை மடக்கி வலது காலை மடக்கி செய்யுங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் நீங்கள் இப்படி செய்தால் போதுமானது பாருங்கள் இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்கின்றது மாணவ பருவத்திலேயே இதை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் கர்ப்பப்பை பலம் பெறுகிறது பிள்ளையை அவர்கள் பலம் கொண்டு முக்கிய வெளியே ஏற்றுவதற்கு ஒரு அவர்களுக்கு பலம் வந்து விடுகிறது வெகு நேரம் அதற்கு சிரமப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று யோக இலக்கியங்கள் கூறுகிறது இப்பொழுது வலது காலை வைத்து செய்திருக்கிறார்கள் இதே ஒரு இருபது நிமிடம் மெதுவாக இந்த ஆசனத்தை கலையுங்கள் கிளை இறக்குங்கள் மெதுவாக கலையுங்கள் நீண்ட மூச்சு எழுத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்றாக மூச்சை எழுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நன்றாக மூச்சை எழுங்கள் அதே வலது காலை வைத்து மீண்டும் ஒரு முறை செய்யுங்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேர்களே குறிப்பாக பெண் பெண்மணிகளே மாணவணிகளே முதலில் வலது காலை இடது கால் தூக்கப்படாது வலது கால் ரைட் லெக் கையை கீழ் நோக்கி இருக்க வேண்டும் மேல் நோக்கி இருக்க கூடாது கன்னத்தை பிடித்துக் கொண்டு காதை மறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு கையை கொண்டு வர வேண்டும் சாதாரண மூச்சில் இருக்க வேண்டும் குண்டானவர்கள் சற்று தொடை பெரிதாக இருப்பவர்களுக்கு காதை பிடிப்பதற்கு சற்று கடினமாக இருக்கும் கன்னத்தையாவது பிடிக்க வேண்டும் ஆரம்ப கட்டத்தில் போக போக காதை பிடிக்கக்கூடிய நிலை கழுத்தை கூட சில குழந்தைகள் பிடித்துக் கொள்ளும் அந்த அளவுக்கு சில வேர்கள் இதில் பயிற்சி செய்வார்கள் கழுத்தை பிடித்துக் கொள்வார்கள் மெதுவாக இந்த ஆசனத்தை கலைந்து நன்றாக நீண்டு நெடுமூச்சு வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் மூச்சை இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது இடது காலை மடக்கி இந்த ஆசனத்தை செய்ய வேண்டும் இடது காலை மடக்கி செய்யுங்கள் சாதாரண மூச்சில் செய்ய வேண்டும் மூச்சை பிடித்துக் கொண்டு செய்யக்கூடாது சாதாரண மூச்சில் இந்த ஆசனத்தை செய்ய வேண்டும் கஷ்டமான ஆசனங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் மாலையிலே பழக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் லகுவாக இருக்கும் காலையிலே ஒரே ஒரு எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் ஒரே மாதிரியாக படுத்திருக்கின்ற காரணத்தினால் நாடி நரம்புகளெல்லாம் விரைப்புத்தன்மை அடைந்து விடும் காலையிலே ஆசனம் செய்வதற்கு சற்று கடினமாக இருக்கும் புதிதாக பழகிறவர்கள் மாலையிலே ஆரம்பித்தால் பின் காலையிலும் செய்யக்கூடிய தகுதி அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வளையும் தன்மை அவர்களுக்கு வந்துவிடும் மெதுவாக இறக்குங்க நன்றாக மூச்சை எழுத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்றாக மூச்சை இழுக்க வேண்டும் சத்தம் வர வேண்டும் மூச்சை இழுக்கும் பொழுது சத்தம் வர வேண்டும் ஆசனம் செய்ய செய்ய மூக்கு துவாரம் திறந்துவிடும் அதுக்கப்புறம் மூச்சை இழுக்கும்போது சத்தம் வந்தால் தான் நுரையீரல் விரியும் நுரையீரல் ஏன் விரிய வேண்டும் என்று பல முறை சொல்லியிருக்கின்றேன் சாதாரணமாக நமது நுரையீரல் மூன்றில் ஒரு பகுதியை தான் ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்கள் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் யோகாசன பிராணியாமம் செய்கிறவர்களுக்கு தான் நுரையீரல் முழுமையாக உபயோகிக்கக்கூடிய தன்மை வந்துவிடும் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த ஆசனத்தை செய்யுங்கள் இரண்டு கால்களை மடக்கி மெதுவாக அவசரப்படாமல் செய்யுங்கள் கர்ப்பாசனம் கர்ப்ப பையை பலமுள்ளதாகவும் ஆக்கக்கூடியது பேறு காலத்தில் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் குறித்த காலத்தில் குறித்த நேரத்தில் குழந்தை பெறுவதற்கு அற்புதமான ஆசனம் வீட்டிலேயே நாம் பிரசவத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆஸ்பத்திரியை நாடி செல்ல வேண்டியதில்லை ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டிய அவசியமெல்லாம் இருக்காது 
ஆனால் இதை ஆரம்பம் முதற்கொண்டே பள்ளி பருவத்திலேயே இதை பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் பெண்கள் இந்த ஆசனமே பெண்களுக்குரிய ஆசனம்தான் மெதுவாக இறக்குங்க நன்றாக மூச்சு இழுத்து விடுங்கள் இப்பொழுது ஒருவருக்கொருவர் நேராக பார்த்து கொண்டு இந்த ஆசனத்தை செய்ய வேண்டும் இரண்டு கால்களையும் மெதுவாக செய்து பார்க்கலாம் நீ சுகாசனத்திலே செய்யலாம் கஷ்டமாக இருந்தால் ஒரே அப்படியே பண்ணலாம் இந்த ஆசனம் சற்று கடினமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் முகத்தை இறுக்கி கொண்டோ அல்லது கஷ்டமாக இருக்கிறது என்பதை மூ முகத்தை விகாரமாக வைத்து கொண்டோ செய்யக்கூடாது சிரித்து கொண்டே செய்ய வேண்டும் இந்த ஆசனத்தை நான் இந்த ஆசனத்தை எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் செய்வேன் என்று உங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே தெரிந்துவிடும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு செய்கிறீர்களா அல்லது கஷ்டப்படாமல் செய்கிறீர்களா என்பது இவ்வளவு அற்புதமாக செய்கிறார்கள் எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமா ஆசனம் என்பதே இருக்கை அது இவ்வளவு எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் முனிவர்கள் மணிக்கணக்காக வாரக்கணக்காக நாள் கணக்காக வருடக்கணக்காக ஒரே ஆசை நிலையில் இருந்து விடுவார்கள் அவர்களை மண் மூடிவிடும் கரையான் மூடிவிடும் உள்ளே இருப்பார்கள் அவர்கள் எதையும் சாப்பிடுவதில்லை அதுதான் உண்மையான இருக்கை இருக்கை மெதுவாக இறக்குங்கள் சாதனை என்று சொல்வார்கள் யோக சாதனை நன்றாக மூச்சை இழுத்து கொள்ளுங்கள் யோக சாதனை என்றால் என்ன அவர்களுக்கு கோபதாபங்கள் வராது பசியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்துடும் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்துடும் புத்தி தெளிவாகிவிடும் நல்லதையே செய்வார்கள் கெட்டதை விட்டு விடுவார்கள் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் வந்துவிடும் இவ்வளவுதான் சாதனை என்று பெயர் யோகத்தில் இருந்து சாதனை செய்வர்களுக்கு அற்புதமான குணங்கள் எல்லாம் வந்துவிடும் நினைவாற்றல் மிக அற்புதமாக வந்துவிடும் மீண்டும் இந்த ஆசனத்தை செய்யுங்கள் பல <laughs> அதிகம் <laughs> இந்த ஆசனம் செய்யும் பொழுது அடிவீது பகுதி எப்படி இருக்கம் கிடைக்கிறது என்பதை நமக்கே உணர முடியும் செய்யும் போது பார்க்கலாம் ஆண்களும் செய்யலாம் அடிவைத்து பகுதியில் ஏதாவது தீராத பிரச்சனைகள் குன்ப நோய் கான்சன் இந்த பிற எத்தனையோ அடிவைத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிறுகுடல் பெருங்குடல் கல்லீரல் மண்ணீரல் வகைகளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்ட ஆண்களும் இந்த ஆசனத்தை செய்து அதில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்கிக் கொள்ளலாம் மூச்சு எழுங்கள் நன்றாக மூச்சு எழுங்கள் இப்பொழுது நேராக வாருங்கள் நேராக பாருங்கள் அங்கே வாங்க ஒரு காலையும் செய்யும் பின்னால் தள்ளி வாருங்கள் கொஞ்சம் ஒரே லைனில் வரணும் பின்னால் இப்பொழுது சில பேர்களுக்கு சுகாசனத்திலையும் செய்ய முடியாது பத்மாசனத்திலையும் செய்ய முடியாது காலமணிக்கும் செய்ய முடியாது இவங்க என்ன செய்யணும் என் அருமை மாணவர்களே நீங்கள் ரெண்டு காலையும் நீட்டுங்க வலது கால் நீட்டி இருக்க வேண்டும் இடது காலை மடக்கி செய்யுங்கள் காலை நீட்டு காலை மடக்கி இருக்க காலை நீட்டுமா இப்படி பண்ணா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆரம்ப கட்டத்தில் இப்படியும் பழகணும் ஏன்னா சில பிள்ளைகள் குண்டாக இருக்கும் தொடை பெருசாக இருக்கும் வயிறு பெருசாக இருக்கும் இந்த ஆசனம் செய்ய முடியாதவங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு வாரம் என்ன பண்ணணும் காலை நீட்டிக்கணும் வலது காலை நீட்டி அப்புறம் மெதுவாக இறக்குங்க மெதுவாக இறக்கு காலை நீட்டி ரெண்டு மூச்சு வாங்கி நல்ல மூச்சு இருக்கணும் சத்தம் வந்துடணும் மூச்சு சத்தம் வந்தால்தான் உங்கள் நுரையீரல் விரிவடைந்து விட்டது என்று அர்த்தம் 
இப்போ இடது வலது கால் நீட்டி இருக்கிற மாதிரி இடது காலை நீட்டி வலது காலை மடக்கி செய்ய மாறி லகுவாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு ஆனால் பலன் கிடைச்சிரும் ஆனால் ரெண்டு காலம் மடக்கி பத்மாசனத்தில் செய்தால் தான் முழு பலனும் கிடையாது இந்த மாதிரி செய்தால் கூட இந்த கர்ப்பாசனத்தில் உங்களுக்கு முழு பலனும் கிடைத்துவிடும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதோ ரெண்டு காலையும் மடக்கி ஆட்களை வச்சு ரெண்டு ஆட்களை வச்சு காலை மடக்கி பிடிச்சி இறுக்கி செய்யணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது தானாக பழுக்கணும் பழம் அது இந்த கெமிக்கலில் வச்சு கட்டையை வச்சு பழுத்தா அது எவ்வளவு கெடுதலோ அதே மாதிரி உடலை வருத்தி இறுக்கி பிடிச்சி செய்யக்கூடாது மெதுவாக அந்த ஆசன நிலை முழுமையடையணும் மெதுவாக இறக்குங்க காலை நீட்டுங்க நன்றாக மூச்சை எழுத்துக் கொள்ளுங்கள் பத்மாசனம் போடுங்கள் என் அருமை பெரியோர்களே தாய்மார்களே இன்றைக்கெல்லாம் பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் தான் நிறைய பிரச்சனைகள் யூட்ரஸில் அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வருகிறது அதில் நீங்கள் பெண்களாகட்டும் யூட்ரஸில் பிரச்சனை வந்ததுனால் நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் டயட் மாம்ச உணவை நிறுத்தினாலே அறுபது எழுபது பர்சன்ட் அந்த நோய் நீங்கிவிடும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு பெண்களுக்கு யூட்ரஸில் வரக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே நான் வெஜிடேரியன் டயட் அவர்களுக்கு தான் நிறைய இந்த பிரச்சனை வருது அவ நீ பார்க்கலாம் அவர்களுடைய கழிவுகள் நிறைய வீ நாத்தம் எடுக்கும் வீசும் யூரின் போனால் திரும்ப மற்றவங்க உள்ளே போக முடியாது அப்போ அந்த வீச்சம் கூட 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 ஏன் வீசுகிறது அவர்கள் நான் வெஜிடேரியன் டயட் சாப்பிடுகிறார்கள் உள்ளே போனால் அது மறுநாள் வெளியில் வராது ரெண்டு மூணு நாள் தங்கி அதுக்கப்புறம் தான் டைஜஷன் ஆகி வெளியே வரும் அந்த யூரினும் அதே மாதிரி தான் ஆகினால் தான் பப்ளிக் எக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாற்றம் தாங்க முடியாது ஏன்னா பல்வேறு பிட்ட நான் வெஜிடேரியன் டயட் உள்ளவங்க அங்கே யூரின் போயிட்டு விடுவாங்க தண்ணீர் ஊற்றுவதில்லை தண்ணீர் கிடையாது ஆகவே நான் வெஜிடேரியன் டயட்டை நீக்கினாலே அவர்களுக்கு இது போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டு விடலாம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது போன்ற ஆசனங்களை பெண்கள் காலையிலும் மாலையிலும் விடாமுயற்சியோடு சிறு வயது மயிலே சிவார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு யூட்ரஸ் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் நீங்குவதோடு பிரசவ காலத்தில் சுக பிரசவம் ஏற்பட்டு அவர்கள் நெடுது இனிது வாழ்வதற்கான வறுமுறைகளெல்லாம் இந்த ஆசனத்தின் மூலமாக காணலாம் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆசனம் ஆண்டியப்பன் வணக்கம் வாழ்ந்திட இயற்கையோடு